quand j'ai sorti ma vidéo sur le body positivisme, qui est donc un mouvement politique intersectionnel, j'ai eu des commentaires qui parlaient de santé. Et moi j'étais en mode... Euh... Être gros c'est mauvais pour la santé. Si les gens ils sont gros c'est parce qu'ils le veulent. Et aussi évidemment le fameux tu promeux l'obésité. En fait sur ma chaîne YouTube j'appelle au respect de tous les êtres humains. Du coup si je fais la vidéo sur le mépris de classe et que j'appelle au respect des personnes dans les classes ouvrières, dans les classes populaires, ça va me dire ah non mais d'accord Léa tu promeux la pauvreté en fait. Si vous n'êtes pas en accord avec mes propos c'est absolument d'accord parce qu'il y a des tonnes de mouvements, il y a des tonnes de choses à dire, il y a des tonnes de points de vue on va dire. Mais je vous le demande regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de commenter. Oui c'est très dur mais je souhaite que au moins vous écoutiez tous mes arguments pour qu'on puisse débattre parce que c'est hyper frustrant quand vous n'écoutez pas une vidéo en entière et que vous mettez des commentaires de choses que j'ai déjà dites plus loin dans la vidéo. Et évidemment l'effet contraire si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la partager au maximum, l'envoyer à vos proches et ainsi de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis en collaboration avec une marque de lingerie pour faire cette vidéo, c'est pour ça que je suis habillée comme ceci. C'est une marque qui s'appelle Scandal et je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram parce que j'ai du mal à tenir ma langue. Surtout c'est une marque qui se veut éco-responsable donc elle a été créée en 1932 et aujourd'hui, eh ils essayent de réadapter hein, avec des produits, par exemple, en fibres recyclées. Personnellement, du coup, moi, je fais du 100 E et j'ai du mal à trouver euh, des soutifs qui sont comme ceci ou même comme celui que je porte là, qui ont des designs vraiment euh, beaux. Parce que c'est vrai que quand tu as une grosse poitrine, tu dois toujours avoir les petits bandeaux qui ne sont pas forcément... Voilà, même si là, bah, pour le coup, j'ai pris sans armature. Celui-là, je le trouve vraiment trop canon. J'ai donc la culotte assortie à celui-ci. Et ensuite, j'ai celui-ci avec le dos comme ça, mais qui est en XL et qui est un peu trop petit. Celui-ci, c'est du double XL. Et euh, du coup, je vais vous faire gagner sur Instagram. Euh, comme je ne peux pas euh, mettre de vidéo et tout ça, je vous montrerai donc les essayages et ce que ça donne porter sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, Léa Chou avec deux E, et ça me ferait super plaisir parce qu'on stagne depuis 10 ans au moins, genre. Voilà, euh, je trouve que la démarche elle est très chouette et en plus de ça, bah moi je les remercie parce que c'est grâce à eux que je peux faire ce genre de très grosses vidéos parce que ça me prend énormément de temps à écrire, faire des recherches, scripter, etc. etc. Et euh, c'est trop cool de pouvoir faire cette collaboration. Bonjour, enchantée, c'est Léa et aujourd'hui on va parler de grossophobie. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on souffle, on met l'ego et l'émotionnel ici, surtout l'ego, vraiment hop. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce qu'il y a deux ans, moi comme beaucoup d'entre vous sur moi actuellement, j'étais grossophobe et je le suis encore euh, toujours, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est quelque chose qui est tellement intériorisé et banalisé que j'arrivais pas du tout à comprendre tout le débat là-dessus. Je souhaite vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et d'apprendre sur le sujet. Bah, je m'appelle Margot, j'ai 26 ans, je crée aussi euh, du contenu sur les réseaux sociaux. Donc moi quand j'étais petite, j'étais j'étais plutôt mince. J'étais même vraiment euh, sur le spectre où on me traitait euh, de squelette, etc. parce que j'étais vraiment tellement mince. À un moment donné, j'ai quitté mon ex, j'ai décidé en fait en même temps d'arrêter de prendre la pilule. D'un coup, en fait, j'ai commencé à prendre énormément de poids et c'était vraiment bah, de manière conséquente et c'était plusieurs tailles par année. Ce qui me rappelle quand j'étais jeune, je faisais genre un 36, un 38, j'ai arrêté ma pilule, j'ai commencé à faire un, un 38, un 40, un 42, un 44. Pas mal d'amis à moi me disaient que quand j'étais en relation avec mon ex-copain, je m'allais alimentait pas vraiment et j'avais un rapport à la nourriture qui, qui était un peu spécifique. Moi j'ai aucun souvenir de ça. Peut-être un peu la suite logique de quelqu'un qui s'alimente pas et puis qui décide de se réalimenter. Enfin je pense que d'office le corps essaye peut-être de stocker un peu plus pour se dire ah mais s'il y a une prochaine période où elle s'alimente pas au moins on aura stocké. Je sais pas du tout, je, je, je suis pas docteur. Mon ex je sais qu'il avait des paroles du style ouais t'es un peu grosse, ce pantalon ne va pas bien du tout, faut mincir, faut pas manger ci, faut pas manger ça. Aujourd'hui je parle de grossophobie en tant que calier et en tant que militante intersectionnelle et c'est pourquoi ça me tenait énormément à cœur de vous faire intervenir vous pour parler de ces sujets parce qu'il me semble quand même primordial de faire venir les personnes concernées quand on parle d'un sujet. Je vais donc utiliser le mot gros et grosse pendant toute la vidéo c'est un terme de base qui est neutre qui n'est pas censé être péjoratif mais c'est ce que la société projette dessus qu'il l'est en fait. A l'inverse le terme d'obésité je vais éviter de l'utiliser pendant toute la vidéo sauf quand je vais parler de la science puisque ce n'est pas mes propos mais c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde scientifique mais euh, L'obésité fait consensus, et c'est de ça aussi qu'on va parler, parce que euh, l'obésité représente une maladie. Et aujourd'hui, on sait que toutes les personnes grosses ne sont pas malades. Et du coup, c'est quand même hyper réducteur, hyper péjoratif et hyper violent de résumer toutes les personnes grosses à l'obésité, puisque ce n'est pas une réalité. Je pense que, comme beaucoup d'oppressions, on a tendance aussi à, à appuyer la lutte sur les personnes concernées. Donc c'est hyper important de donner la parole à des personnes concernées, d'écouter les personnes concernées. Mais je pense que c'est aussi important que les gens se responsabilisent sur leur façon de penser, sur leurs privilèges, on entend beaucoup, oui, mais tu sais, ça dépend du contexte, machin, on n'est pas tous euh, déconstruits de la même manière, euh, etc. Quand t'es euh, mal intentionné, malveillant, méchant avec une personne, 
au bout d'un moment, ça relève de ta responsabilité. Et du coup, on est tous responsables face aux oppressions. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous prendre la place des autres pour parler. Et euh, si je dis quelque chose qui, qui, qui est problématique, quand on vient me voir et qu'on me dit ce que tu as dit est problématique, bah, je me remets en question. Je ne rejette pas de but en blanc la personne qui vient me dire c'est problématique. Pour répondre à la fameuse question, quand sommes-nous gros, puisqu'elle est revenue aussi beaucoup dans la vidéo du body positivisme, en fait, tu es considéré comme gros quand ton IMC dépasse les 30. En 1832, le statisticien et sociologue belge Adolphe Catelet présente à la Académie royale de Belgique un mémoire intitulé « Le poids de l'homme aux différents âges ». Pour la première fois, quelqu'un s'intéresse à la distribution de poids parmi les âges. Il y a pas mal de débats dans le sens où euh, tout le monde trouve ça rudimentaire, mais euh, il y a Syllabus qui en a fait une vidéo très chouette que je vous inviterai à regarder et que je vous mets dans la documentation. C'est Léa, euh, j'ai toujours été en surpoids, voire en obésité pour mon âge. Chez nous, c'est génétique. Je mange mes émotions, en fait. J'ai beau avoir fait, vous direz, j'ai vu des diététiciennes, etc., etc., ça n'a rien changé. J'ai toujours fait du sport, des sports assez intenses comme le rugby ou la natation, etc. Et pourtant, j'ai toujours été en, en surpoids, voire en obésité. Avoir un IMC au-dessus de 30, c'est 17% de la population française en 2020. On sait qu'être gros, enfin eux le savent surtout, puisqu'on leur répète H24 dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent, entraîne plus de risques de problèmes de santé. Mais répéter ça à tout bout de champ à ces personnes, sans comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, ça ne sert strictement à rien et ça ne les aide pas. Je m'appelle Océane, j'ai 26 ans, je suis ce qu'on appelle une personne grosse. Alors faut savoir que j'ai pas toujours été comme ça, j'ai été euh, une personne qui était totalement dans la norme, mais qu'on a toujours considérée comme grosse euh, pour des questions simplement de morphologie. J'ai souffert pendant des années de troubles du comportement alimentaire et c'est en guérissant que j'ai pris euh, ce poids-là. Et aujourd'hui, je sais que euh, je suis capable de me positionner sur euh, ce qu'on appelle le spectre de la grosseur et on pourrait dire que je suis au tout début parce que euh, je suis une personne qui vit des discriminations liées à la grossophobie mais je ne suis pas celle qui en vit le plus et je suis encore capable de vivre entre guillemets euh, comme il faut en société. L'exemple le plus parlant pour comprendre un petit peu la grossophobie, vous avez, imaginons, un bouton sur la joue. Et il y a une première personne qui vient vous voir et vous dit, tu sais, le bouton sur ta joue, c'est dangereux, faut que tu fasses quelque chose. Donc là, il y a une deuxième personne qui vient te le dire, troisième personne, quatrième personne, et puis au cours de ta vie, plein de personnes te disent que ce bouton-là, il faut que tu l'enlèves, il est cancérigène. Sauf que toi, de ton côté, bah, tu essayes de l'enlever, tu fais plein de choses, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, t'as pas trop le choix de l'avoir. Et là, du coup, on te dit, ah, mais comme t'as ce bouton sur la joue, on va t'exclure de la vie sociale. On va te dire, ah non, mais <rire> désolé, mais vu que t'as ça, on peut pas te, on peut pas t'embaucher, en fait, tu vois. Et ainsi de suite, et tous les jours de ta vie entière, il y a des milliards et des milliards de gens et des TV et des médias et tout qui te rappellent que ce bouton-là, il est cancérigène et que c'est de ta faute et qu'il faut que tu l'enlèves. Enfin voilà, une fois ça va, 300 millions de fois, bah ça ne sert à rien, c'est grossophobe. Euh, de la grossophobie interpersonnelle, moi j'en ai vécu toute ma vie et ça je pense que tout le monde est à même de vivre de la grossophobie interpersonnelle, tu vois, c'est vraiment ce qui touche ta personne et c'est aussi un peu la... ce que la société nous fait croire aussi, genre ah ouais, une personne qui est un peu comme si, bah elle est trop grosse. Donc ça, beaucoup au début quand j'étais main, et euh, quand j'ai commencé à grossir, euh, la première vraie claque, c'est ouais, quand j'ai été chez le médecin récemment. Tu vois, quand t'es malade en Belgique, à un moment donné, tu dois aller chez le médecin conseil, donc de ta mutuelle, pour qu'il atteste en fait de ta situation. J'ai été là, je lui ai dit que ben voilà, que j'étais en burn-out et que j'avais perdu énormément de poids suite à ça, j'avais perdu 10 kilos. Elle m'a félicité quoi, enfin tu vois, toute la discussion en fait, elle s'est centrée autour de Ah, mais vous savez, si vous continuez à perdre du poids, votre burn-out va se soigner, vous allez vous sentir mieux, vous pouvez instaurer euh, un, un régime gommette, quand vous arrivez à ne pas manger du chocolat, vous vous donnez une gommette verte ou rose, ça dépend. Là, c'est vraiment la première grossophobie médicale que j'ai vécue parce qu'elle a pas essayé de comprendre ce que j'avais. Je sais pas, genre, oui, je connais un médecin qui traite les burn il y a des cendres de jour, vous pouvez faire des activités. Rien du tout. Rien du tout. Je me suis un peu sentie comme une grosse merde. On, on se rend compte que c'est systémique parce que je pouvais pas la contredire, parce que la contredire, c'est potentiellement perdre euh, mon allocation maladie, en fait. Du j'ai eu mes premières règles à 10 ans. J'ai eu des horribles douleurs. Moi, j'étais persuadée d'avoir quelque chose, genre je le ressentais au fond de moi. Du coup, on a décidé d'aller consulter mon premier gynécologue. Et du coup, cette personne-là m'a juste expliqué qu'en fait, je n'avais rien, que la douleur était dans ma tête et que si euh, je ressentais de la douleur, c'était parce que j'étais trop grosse. Bah forcément, moi, j'avais 14 ans à l'époque, je me disais que les gens faisaient des années d'études pour être médecin, donc je ne pouvais pas contester. Et au final, on m'a découvert une endométriose l'année dernière. Le terme de grossophobie est révélé par l'actrice Anne Zamberlan dans son ouvrage Coup 
de gueule contre la grossophobie. Je suis grosse et alors A savoir que dans ces années-là, et je les ai vécues puisque je suis née en 1993, la mode c'était être très 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 mince. Et c'est cool parce que ça, ça bouge. Alors peut-être très doucement, mais vraiment entre moi euh, quand je suis née, quand j'étais petite et maintenant, c'est plus autant... Euh, voilà, ça, ça commence à, à faire parler en fait. Et donc le terme de grossophobie en lui-même a été popularisé en 2007 dans l'ouvrage de Gabriel Daydier. Je suis désolée, je euh, suis 10 toujours, hein, de, voilà, je le répète à chaque fois, mais du coup les noms de famille et des mots ils sont hyper compliqués pour moi de prononcer. Donc je fais mon max, si je les prononce mal, n'hésitez pas à me le dire. Et elle a tourné avec Arte un putain de documentaire poignant, on achève bien les gros, que je vous invite fortement à regarder. Donc la grossophobie c'est quoi C'est un ensemble de comportements, discrimination et oppression manifestés à l'encontre des personnes grosses. C'est un problème politique, social et moral. Alors la grossophobie, tout comme le racisme, le sexisme, l'homophobie et ainsi de suite, ce n'est pas du genre euh, bah non mais moi j'insulte pas les personnes grosses du coup je suis pas grossophobe. Enfin ça ça s'appelle juste vivre en communauté, c'est de la bienséance. C'est pas non plus bah moi j'ai pas de problème avec les gros parce que moi j'ai un ami gros. Et je le précise aussi, c'est pas non plus je suis gros donc je ne suis pas grossophobe. Ça n'a aucun sens, il faut arrêter de répéter ça dans tous les combats idéologiques. Moi euh, j'étais une femme et j'étais sexiste et je connais plein de femmes qui sont hyper sexistes. Et parfois on m'envoie des DM comme ça qui sont pas sollicités genre oui si tu perdais quelques kilos tu te sentirais mieux. Mieux. moi j'ai été une ancienne grosse, moi j'ai fait une chirurgie, ça a changé ma vie, tu vas voir, si tu fais la même chose, ça va être, ça va être la même pour toi, j'étais en mode euh, ok. Je, je vais pas les pointer du doigt mais les anciennes personnes grosses qui sont passées par des régimes, des restrictions alimentaires, qui sont passées par des chirurgies, c'est les, les pires grossophobes envers les personnes qui sont toujours grosses actuellement et qui veulent juste exister. Je pense que c'est aussi beaucoup de la grossophobie euh, intériorisée, tu vois. On vit tous la pression de la société et eux aussi le vivent. Je pense qu'aujourd'hui, même quand tu es déconstruit au niveau de la grosseur et de la grossophobie, il faut être à même de comprendre que d'autres personnes mincissent ou prennent la voie des régimes et des chirurgies bariatriques parce qu'en fait ils se sentent juste trop oppressés par la société. J'en profite aussi pour mettre une petite parenthèse ici pour expliquer donc le concept de mincophobie. Il est très différent de la grossophobie mais je pense que comme on m'a posé la question ça serait cool euh, de vous en parler. En fait les injonctions à la beauté font qu'on reçoit toutes et tous euh, des commentaires sur notre physique que ça soit quand on est gros, quand on est mince. En fait ça s'appelle du body shaming et le body shaming c'est violent, ça fait mal, c'est pas cool, c'est vexant, ça fait part confiance en soi, enfin bref c'est quelque chose de terrible et ça euh, on le remet pas en doute c'est certain mais cependant une personne mince à l'inverse d'une personne grosse n'est pas euh, discriminée à l'embauche, peut se mouvoir euh, dans l'espace public sans avoir de problème, trouve des vêtements à sa taille. Peut-être euh, que parfois je me dis purée si j'étais plus mince ce serait plus facile pour m'habiller parce que genre réellement maintenant quand je sors en ville et que j'ai envie de m'acheter un truc malheureusement je vais que chez Primark parce que je sais pour sûr à 100% je rentre ils ont du 48 tu vois donc ils ont ma taille. Quand tu sais qu'il y a 8,6 millions de personnes qui sont grosses, où sont-elles dans les médias, dans l'espace public On les voit si peu en fait. Elles sont très peu représentées, elles se cachent, elles sont cachées à l'inverse des personnes minces. Donc le surpoids, à l'inverse du sous-poids, peut être considéré comme un handicap social. De plus, en ce qui concerne le poids, on retrouve donc l'effet Pygmalion ou la prophétie d'autoréalisation. C'est un concept proposé par Robert Merton. Donc c'est un effet qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. J'ai devant et j'ai été victime de grossophobie. Une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, de la famille la plus proche, c'est-à-dire que c'était pas tant tout Jaco qu'on voit tous les trois ans, mais c'était des membres de ma, fami de ma famille pardon, que je voyais très régulièrement, au moins une fois par semaine. Ça m'a détruit. C'est triste de voir que des adultes, comme la personne qui m'a fait ça, puissent faire ça en fait à une enfant. Me priver de nourriture par rapport aux autres, j'avais pas le droit de manger la même chose que les autres, je me faisais moquer, réprimander parce que j'osais, mon dieu, saucer mon assiette à la fin d'un repas. En fait ça me fait rire, mais c'est pas drôle, c'est même, même triste, c'est affligeant, c'est scandaleux, c'est injuste. Par exemple, vous prenez les ados qui sont gros, grosses, ils vont plus échouer, parce que comme ils sont gros, en fait ils sont persuadés qu'ils sont déjà foutus, et que du coup ça sert à rien quoi. L'adolescent gros est triplement victime Premièrement bah parce qu'il est discriminé, deuxièmement parce qu'il est incité à comprendre qu'il en est le coupable, et enfin parce qu'il en finit à accepter son traitement en le trouvant juste et normal. Et c'est aussi donc pour ça qu'on peut être gros et grossophobe. Bah, c'est très dur parce que j'étais victime de harcèlement à cause de mon poids très très tôt, en primaire déjà. C'est des petits trucs mais tout de suite les surnoms euh, baleine, vache sont très très tôt revenus. Par exemple, faire, faire de l'EPS au collège, c'était un enfer parce qu'il bah, fallait couvrir, etc. Et tu as toujours les, les méchants du groupe en mode aller, la grosse vache continue à pourrir, c'est comme ça que tu vas perdre du poids, etc. Mais c'est super violent, enfin, surtout au collège. Déjà, quand tu es une personne dans les normes sociales, le collège, c'est une période 
compliqué, difficile, où tu dois prendre sur toi, où tu dois prendre confiance en toi, où tu dois commencer à... Enfin, tu grandis. Et du coup, quand tu es gros, c'est d'autant plus difficile, sachant que tout le monde te répète en fait que tu es une... Et on sait très bien que euh, l'adolescence et l'enfance, c'est des périodes charnières dans la construction d'un adulte. Et on le rappelle que très loin devant les préoccupations de la santé, parce que oui, gna gna gna, être gros, c'est mauvais, la principale raison pour laquelle les individus font des régimes, des rééquilibrages alimentaires, tentent de perdre du poids, son ordre social et esthétique plaire et se plaire en fait. La société n'était pas grossophobe, t'aurais pas peur de grossir hein, parce que ce serait un non-sujet. Mais là, le, le corps gros n'est pas un non-sujet, donc euh, oui, c'est clairement de la grossophobie. Même avoir l'envie de maigrir, hein. Tout le monde dit oui, mais des fois l'envie de maigrir, elle est pas juste grossophobe, c'est juste parce qu'on a envie de se sentir mieux, plus à l'aise dans son corps, dans ses mouvements et tout. Non, c'est de la grossophobie en fait. Parce qu'ils ont peur d'être gros. Et pourquoi ils ont peur d'être gros Parce que la société n'aime pas les gros. Voilà, on a la réponse. Moi, quand, au début, je, je me disais beaucoup ça. Je me disais, purée, j'ai perdu en souplesse, je me sens pas bien. Euh, grossir, c'est pas confortable. Mais en fait, c'est juste que mon corps était en train de s'adapter. Et petit à petit, bah, j'ai récupéré ma souplesse, je me suis adaptée à la forme de mon corps. Par exemple, les restrictions alimentaires font désormais partie de la panoplie de la préadolescente. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les régimes, avec un taux d'échec énorme, qui causerait pour les personnes qui n'ont pas de problème de poids et qui sont dans les normes, plus de problèmes de santé sur le long terme. Toute ma vie, de toute façon, j'ai entendu, tu vas ressembler à ton père, fais attention, tu peux pas manger ouais. comme ça, euh, finis pas ton assiette, faut pas te resservir, tu manges trop gras, tu manges trop ci, ce qui faisait que j'ai encore des vagues souvenirs où je me cachais dans ma chambre, j'achetais, je me rappelle très bien, euh, des chips poivre sel, des saucissons, de la pêche, des Kinder Bueno, et ça c'était vraiment mon, mon combo gagnant pour le manger dans ma chambre et que personne me fasse chier. Pas que j'avais absolument un problème avec la nourriture, mais c'est juste que moi, ça me faisait chier, en fait, qu'on me dise ça, quoi. Et pour reprendre les propos de Germov et William, si pandémie ou épidémie il y a, c'est plutôt une épidémie de régime que d'obésité. Quasi tout le monde fait un régime ou un rééquilibrage alimentaire ou attention à ce qu'ils mangent, etc., etc. Mais c'est sûrement un des facteurs du développement du surpoids. Ils disent pas que des fois, le poids, il vient d'un problème de santé, tu vois. Ça, jamais ça vient à l'idée des gens. Si t'es gros, c'est forcément que tu fais pas de sport et que tu manges un McDo tous les jours. Et ça, c'est encore malheureusement une idée qui est ultra répandue. Il y a tellement de facteurs qui fait que tu peux prendre du poids. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. C'est pas que le facteur entrée-sortie de la bouffe. Hein. Honnêtement, euh, j'ai jamais autant peu mangé de ma vie que depuis que je suis guérie des TCA. Aussi, évidemment, la stigmatisation a un impact plus fort sur les femmes que sur les hommes parce qu'ils sont moins soumis aux impératifs corporels. Et oui, parce que dans ce contexte de tyrannie de la minceur, il est interdit aux femmes de devenir grosses et massives. Il faut qu'elles soient douces, discrètes, qu'elles fassent pas de bruit, qu'elles soient toutes petites, qu'elles fassent pas trop de vagues. Elles doivent prendre le moins de place possible dans l'espace public, à l'inverse des hommes qui, eux, ne cessent de maximiser le leur. Oui, j'ai toujours été une femme grosse. J'ai retrouvé euh, dans mon carnet de santé euh, des notes de médecins qui conseillaient à ma mère de me faire faire des régimes. Pour, euh, pour comparer, il euh, y a eu des, des naissances dans ma famille d'enfants bien plus lourds que moi. Bon, évidemment, c'était des garçons et qui n'ont pas eu ce, ce problème-là d'être gros, quoi. Ainsi, de nombreuses femmes utilisent du temps, de l'argent, une grande énergie physique et intellectuelle pour prendre soin de leur apparence. Et oui, se maquiller, se faire belle, s'apprêter, ça demande beaucoup de ressources. Et pas que se laver les cheveux, ceci, ce ça, se faire les ongles, etc. Franchement, c'est tout un travail et tout un art, en vrai. Évidemment, prendre soin de son apparence selon les normes dominantes qui sont donc validistes, sexistes, racistes et grossophobes. Mais on parlera de beauté plus en détail un jour. Enfin, moi, j'ai déjà parlé de la vidéo sur le maquillage que je vous mettrai ici. Peut-on réellement se maquiller pour soi En tout cas, Rester main, c'est un enjeu car ça permet aux femmes d'éviter une stigmatisation en raison de leur corpulence, qui pourrait donc s'ajouter aux injonctions déjà subies. C'est aussi le standard de la beauté, aussi l'injonction à la beauté des femmes. Et euh, j'ai l'impression que si t'es grosse mais que t'es pas dans les critères euh, physiques de beauté, bah attention, tu seras pas acceptée. La question de la forme du corps, et ça on le voit beaucoup, il faut avoir des formes mais euh, pas n'importe où. Tu vois, le gros ventre, il n'est pas accepté. Et, euh, et en fait, je me rends compte que le, la question du ventre, elle est, elle est quand même forte. C'est une partie qui, qui gonfle, qui change au fur et à mesure de la journée. Et c'est le truc qu'on a le plus de mal à accepter. Il faut se pimper, il faut être belle, il faut s'apprêter. T'as pas le droit de sortir en jogging si t'es gros, sinon tu te laisses aller, tu vois. Mettre des vêtements en tant que femme grosse, c'est... Enfin, je suis désolée, mais c'est horrible. Moi, en plus, j'ai une grosse poitrine, donc le peu que j'ai un décolleté tout de suite, euh, ça part dans la vulgarité. Ou alors, dans l'écœurant, quand tu mets du moulant tout de suite, euh, bah, tu dis, les gens vont penser que ça déborde de partout. Mettre un crop top, pour moi, c'est inimaginable. C'est beaucoup la mode, tu sais, de rentrer son t-shirt dans son pantalon. J'ai mis des années à le faire, et encore aujourd'hui, j'ai très peur. Enfin, 
c'est très très compliqué et, et au regard et aux yeux de la société c'est extrêmement compliqué d'être une femme grosse je trouve qu'on n'est pas légitime à par exemple aller se balader en, en jogging un jour on n'a pas envie tu veux te mettre en jogging tranquille etc c'est pas possible les gens vont tout de suite penser qu'on se néglige et qu'en plus on va aller faire une malbouffe euh, pour encore plus aller grossir alors que il y a des moments juste je suis en vêtements de sport parce que je peux aller à la salle en fait ou aller au sport et par exemple, si moi je peux me permettre de me laisser pousser mes poils, c'est parce que je reste quand même dans les normes sociales. Selon Wolf, faire des régimes dans le but de maigrir contribue à accroître l'anxiété, le manque de confiance en soi et la passivité des femmes. Il y a des personnes grosses qui vivent plus de grossophobie que d'autres. Il faut faire la différence. Une personne grosse qui va à la plage, elle est, elle est scrutée, elle est... personne ne la lâche des yeux, quoi. Parce que c'est la personne qui ne devrait pas être là. Et je pense que ça, si tu le vis, tu le ressens quand même. Tu te sens de trop, tu sens que tu trouves rien qui est adapté à toi, tu trouves pas ta place, tu trouves pas de travail, il y, y, y a tellement de choses qui te le font sentir, tu, dois, tu le sens, tu le sais. Je fais une aberté, mais par exemple, je prends beaucoup les transports en commun parce que je suis sur l'île et l'île c'est un peu en voiture. Juste m'asseoir sur les places du métro. En plus, les places sont vraiment très petites. Forcément, tu te dépasses un peu. Ensuite, les gens te regardent en mode, mais non, va debout en fait, tu prends trop de place, c'est pas possible. Et tout est triqué en plus, t'essayes de, t'essayes de faire au mieux, alors c'est super compliqué. Je suis debout tout le temps où j'ai besoin de m'asseoir aussi et en fait du coup ben, t'as l'impression de gêner tout le monde parce que justement t'es, t'as pas la bonne morphologie et t'as pas le bon poids quoi. Et de plus même si c'est un sujet très tabou on retrouve le fétiche autour des femmes grosses. Dans les séries bah, et les films la personne grosse comme je n'ai parlé tout à l'heure elle y est pas beaucoup mais quand elle y est c'est toujours la bonne copine, celle de qui on se moque mais c'est jamais la meuf à qui on présente à la famille etc ou c'est la meuf qui veut faire un régime et qui devient belle à la fin quand elle a perdu du poids. Mais en fait juste... Euh, je... Et après, on se voit plus, ou je te tiens pas la main dans la rue. C'est pas possible, je veux pas qu'on, hein, qu'on me voit avec ça, etc. Pour aller plus violemment, j'ai eu des ex qui, par exemple, voulaient un rapport, moi je voulais pas, et en fait, ils m'ont clairement dit, ouais, mais, enfin, qui va bien vouloir être avec toi, sauf moi, donc quand je veux, en fait, t'es obligé de te soumettre. À chaque fois, ces hommes-là, quand ils se retrouvaient de nouveau en groupe, eh ben, ils n'assumaient pas. Et limite, ils se mettaient de nouveau euh, à m'insulter parce que, ben, voyons, une femme grosse, on peut pas se mettre en couple sur du long terme avec parce que c'est super mal vu. Que vont penser mes potes si je sors avec une femme grosse Du coup, j'ai déjà eu des relations avec d'autres femmes. Et ce problème-là, je ne l'ai retrouvé qu'avec des hommes. Et du coup, finalement, la grossophobie prend plein de formes. Comme le regard insistant, l'incapacité à s'asseoir dans les transports en commun, le problème dans les hôpitaux pas de vêtements à la bonne taille, le fait qu'on n'a pas le droit de dire le mot grosse ou qu'il y ait un malaise autour de ce mot. Évidemment, on a la galère à l'embauche et une tonne de clichés associés, genre les plus courants sont donc la paresse, la voracité, la fainéantise, le manque d'intelligence ou encore l'immoralité. Je sais que ça a été souvent des sujets de discussion à, à la fin de mes contrats où mes collègues me voyaient arriver au début et se disaient que j'allais pas réussir. Donc ça, ça a été le cas d'un un contrat en restauration. Un de mes collègues qui a fini par m'avouer que euh, quand je t'ai vu arriver la première fois, je pensais pas que t'allais t'en sortir parce que t'étais grosse. Enfin, il a pas dit comme ça, il a choisi le mot enrobé ou forte, je me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'était ça le message. C'était, t'es grosse, je pensais pas que t'allais t'en sortir en service à la restauration. Je me suis fait mal au niveau de la cheville. Pour certains médecins, c'était juste parce que j'étais en surpoids. En fait, j'avais une fêlure au niveau du tendon de la cheville. Enfin, bref, j'avais des trucs beaucoup plus complexes. Pour eux, c'était forcément le poids. Ils me disaient, bah oui, mais mademoiselle, j'avais 14 ans, il fallait déjà que je fasse une signe. Bon, forcément, il y a des problèmes. Enfin, c'est prouvé, etc., etc. Mais il faut pas tout ramener à ça parce qu'en fait, au bout d'un moment, déjà, c'est super de en pour nous. Et il y en a qui vont très bien. Il n'y a pas de cholestérol, de problèmes cardiaques ou des choses comme ça. Pourtant, je fais le propre que je fais. Quoi. Donc, euh... Évidemment, à savoir que ces termes associés à ces personnes grosses, dans une société donc capitaliste, sont très mal vus parce qu'ils sont vus comme des personnes qui volent les ressources aux autres. Sauf que Albert G. Stunkard a réalisé une méta-analyse à partir de 144 études publiées dans les revues scientifiques. Et donc, il a mis en lumière que dans les pays en voie de développement, petit disclaimer, je ne suis pas du tout adepte de ce mot en voie de développement, etc. Je savais pas trop comment remplacer, ça a été un grand débat sur Instagram. Enfin, tout le monde dit ok, c'est pas ouf, mais en fait, on, je trouve pas d'autres termes pour le remplacer. Dans les pays en voie de développement, on retrouve le surpoids dans la haute échelle sociale. Et ceci, toutes sections confondues. Et ça, dû à trois causes principales. Donc, les deux premières résultent des modes de vie, des dépenses énergétiques. Et la dernière serait, selon eux, la représentation qui valorise les corps gros, associés donc à une certaine aisance et une beauté. Et donc, à l'inverse, dans les pays dits développés, c'est 
c'est-à-dire donc euh, par exemple le nôtre, et euh, eh bien c'est l'inverse. Les personnes grosses se retrouvent plus fréquemment dans les classes populaires et dans le bas de l'échelle sociale, notamment beaucoup plus présentes chez les fables à faible revenu. Et donc l'impact des positions sociales dans le surpoids serait principalement, mais pas non plus exclusivement, dû du coup au mode de vie. Et oui, parce que, on le sait, notre classe sociale influence nos goûts et nos pratiques alimentaires, ainsi évidemment que nos activités physiques. Je veux dire, quand vous dites foot et golf, vous l'associez pas du tout à la même classe sociale. Et on sait donc depuis longtemps que l'un et l'autre varient en fonction de notre position sociale. Et on sait aussi que les personnes grosses ont un accès à l'enseignement supérieur plus faible que les personnes non grosses. Et ce que j'entends beaucoup dans le débat sur tout ce qui est la grossophobie, c'est « Oh, c'est bon, on va pas s'adapter à eux, ils ont qu'à faire un effort. » De un, le fameux euh, « On va pas s'adapter à eux », je le trouve plutôt marrant, sachant que aujourd'hui, avec ce qu'on a eu, et notamment la crise du fameux coco, ceux qui ne voulaient pas euh, aller se faire... Euh, on les a totalement exclus de la sphère sociale. Et ceux qui ont été exclus de la sphère sociale ont vu à quel point c'était violent en fait. Mais il y a beaucoup de gens, c'est les premiers à dire oui ben bah, les gens gros ils ont qu'à s'adapter et perdre du poids et faire comme tout le monde et se mettre dans la masse. Et bien vous réciproquement vous avez qu'à vous faire et vous mettre dans la masse. Vous ne voulez pas pour x ou y raison. Sauf que vous voyez que c'est pas aussi facile que ça. Surtout quand Monsieur Macron a dit bah je vais les emmerder. Bref, être exclu de la sphère sociale parce qu'on suit pas le mouvement et qu'on n'est pas forcément dans la norme, c'est je trouve à mon à mes yeux ultra violent et ultra difficile. La vie. Et le deuxièmement, ils ont qu'à maigrir et faire du sport. Je vous dis qu'une fois que vous êtes gros, il est quasi impossible de maigrir, à part avec des opérations qui sont souvent très lourdes et très dangereuses. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et donc le comprendre, on va aller pfiouf en Amérique. Donc les états unis sont la première puissance mondiale scientifique sur le surpoids. Du coup, bah, le problème devrait être résolu. Donc l'obésité, c'est censé être une très grave maladie qui touche beaucoup de gens. Et comme on est dans des pays donc soi-disant développés, il y a une crise, quelque chose, une maladie qui touche beaucoup de gens, et ben, on se bouge les fesses, on fait euh, et on fait quelque chose. Parce que actuellement, pour le surpoids, toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse quelque chose. Mais la science actuellement sans difficulté. C'est peut-être que c'est pas aussi simple que ça et c'est peut-être parce que euh, tout n'a pas été pris en compte. Et évidemment, ils ont mobilisé la recherche. Ils ont fait des choses. George W. Bush Jr., l'ex-président des états unis d'Amérique, a même déclaré en personne partir en guerre contre l'obésité. Et c'était avant la guerre en Irak. L'obésité étant l'ennemi à abattre. Et on a retrouvé plein d'émissions de télé avec des personnes grosses qui venaient, qui perdaient du poids, donc qui sont applaudis au rang de héros national en mode ouais, ils ont pu perdre du poids s'ils l'ont fait toi aussi. Puis sur le long terme, ils ont vu que les résultats n'étaient plus trop au rendez-vous, puisque bah, ces personnes reprennent globalement dans la quasi-majorité des cas le poids, dans les 5-10 années qui ont suivi. Et là, gros secret, plus personne n'en parle. Et du coup, la France dans tout ça, on en est où Et bien pendant un long moment, on était très fiers, nous les Français, de n'avoir très peu de personnes grosses. On était les bons élèves contre le surpoids, grâce à notre modèle alimentaire et ses traditions gastronomiques. Mais actuellement, la France serait dans une mauvaise pente. Par exemple, le monde en 2006 a titré la France sur la voie des états unis sans aucune ponctuation, sans rien. Si la tendance continue dans les 20 prochaines années, nous aurons rattrapé les états unis Il n'y a aucune nuance. Et du coup, quand on lit ça, bah, je trouve ça très alarmant, alors qu'on sait dans les sciences que la prédiction est un art difficile en épidémiologie. On a eu des mauvaises prédictions sur plein de choses, notamment sur la vache folle ou encore même sur le sida. Il y a quand même un gros paradoxe entre le fait de il ne faut surtout pas être comme les états unis parce que c'est les mauvais élèves, mais à la fois, on suit le modèle des états unis À Skip, c'est les meilleurs dans le domaine scientifique. Mais, mais pourquoi continuer à suivre des gens qui font des choses qui ne fonctionnent pas J'en ai parlé dans la vidéo de You. C'est fou à quel point on a tendance à donner des conseils, à faire des choses et à suivre des choses. Et au lieu de se dire, bah, peut-être mon conseil, si j'arrive pas à l'appliquer, c'est qu'il ne marche pas, on se dit plutôt, bah, c'est parce qu'on fait pas assez bien qu'il faut qu'on pousse plus. Mais au bout d'un moment, si tu répètes des conseils qui ne fonctionnent pas sur toi, arrête de les répéter en fait. D'abord, fais quelque chose qui fonctionne et après tu pourras en parler. Et actuellement, dans le monde scientifique, se livre un réel combat de titans. En 1990, on a Paul Ernest Berger qui défend la thèse que l'obésité n'est pas la cause du problème, mais plutôt la conséquence d'une mauvaise nutrition et de la sédentarité. Six ans plus tard, on a Glenn A. Gesser qui ouvre la brèche et publie l'ouvrage intitulé Big Fat Liars, qui lance réellement la controverse en opérant une critique des fondements scientifiques de l'obésité. Et de ça va découler de nombreuses critiques et polémiques, dont de nombreux articles scientifiques du style Les risques de l'obésité sont-ils exagérés Minceur et perte de poids Un bénéfice ou un 
handicap sur la longévité Est-il nécessaire d'être mince pour être en bonne santé La perte de poids pour les obèses, panacées ou grosses bêtises C'est un gros tremblement dans la fourmilière. Puisque les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Et il y a une grosse accélération du débat en 2004-2005 quand Paul Compost ouvre le feu avec The Obesity Myth, dans lequel il déclare « Le problème de la santé publique associé à l'obésité n'est qu'un mythe ». Son ouvrage est robuste et attaque frontalement la thèse de l'obésité de façon argumentée, sur des points qui jusque-là ne sortaient pas de l'antichambre de la science. Il s'intéresse plus particulièrement au jeu des différents lobbies qui interagissent dans l'univers scientifique. On a déjà eu affaire à ça, et on le sait, il euh, y a pas mal de lobbies qui payent des scientifiques pour biaiser des recherches. On l'a eu avec l'alcool et le vin, en disant que boire un verre de vin, c'était bon pour la mémoire. On est pas dans la merde. Donc c'est une véritable guerre. Water Willet, qui est un bon gros poisson dans cette bonne grosse mare, n'est absolument pas d'accord avec ça et dit en gros bah, on s'en bat les steaks, tu n'es pas médecin et il n'y a que les médecins qui peuvent critiquer ça, toi qui n'es pas un médecin tu restes à ta place. Mais on n'arrête pas le mouvement car Jérôme Cassiré qui quant à lui est un scientifique parmi les plus légitimes professeurs de médecine sort à son tour son livre. La complicité de la médecine avec les grandes entreprises peut mettre votre santé en danger. Bien plus intéressant que Game of Thrones. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord Michel Gare et John Wright ont décrit le problème de l'obésité comme une construction sociale basée sur un pot pourri de sciences de morale et de prédispositions idéologiques. Alors, toutes ces recherches ne disent pas qu'être gros c'est pas grave et que c'est bon pour la santé, hein, je le précise. Ils expliquent juste que c'est plus compliqué que ça, que la science a menti pendant très longtemps, et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'aujourd'hui on ne sait plus sur quel pied danser. Et je trouve ça archi archi flippant parce que on fait confiance à la science etc alors que le capitalisme est plus fort que la science ce genre de science du coup d'après Campos il appelle ça le junk science pour lui ils font de tels raccourcis qu'ils sont donc même l'origine du problème de surpoids dans le monde donc pour lui la junk science c'est l'usage de données d'analyse scientifique pour soutenir des intérêts particuliers plus souvent cachés et finalement le dernier gros coup de tonnerre dans le monde de la grosseur on va dire en 2005 JAMA publie une étude dirigée par Catherine Flegal évalue à la baisse le le nombre de morts annuelles de surpoids. En gros, d'après Catherine Flegal, le nombre de morts dues à l'obésité est 15 fois inférieur à ce que disaient les précédentes études sur le sujet. Mieux, elle explique même qu'un léger surpoids pourrait se révéler bénéfique. Bon, du coup, je vous mettrai la recherche directement si ça vous intéresse. Le but, évidemment, c'est de prendre acte de cette controverse scientifique énorme. Et se demander comment les multiples influences médiatiques, politiques, industrielles entremêlées jouent parfois un rôle dans le fonctionnement de la science. Et surtout, se rendre compte que quand même, on est des petits pions et qu'on ne sait pas grand chose. On se blâme, on se déteste, on se montre du doigt, on est en train de s'entretuer tous mutuellement, alors que j'ai juste l'impression qu'ils se foutent littéralement notre gueule. On retrouve aussi des erreurs dans l'estimation des coûts liés à l'obésité. Évidemment, ça a fait les gros titres, des gros débats en Amérique et dans les journaux américains, puisqu'en fait, on se... enfin, les américains se sont sentis trahis et à juste titre en fait. Alors moi, je lis beaucoup corps cool pour me rassurer. Parce que moi, au début aussi, je pensais que quand on était gros, on était en mauvaise santé. Aujourd'hui, je sais que via corps cool, via The Fat Doctor UK, il y a des sources scientifiques, en... scientifiques en fait qui ne montre aucune relation entre la grosseur et la santé et ça ça me fait vraiment plaisir moi pendant longtemps ma mère m'a dit euh, t'es grosse tu vas mourir je trouve que Corcoul elle a bien résumé en fait ce qui tue les gros c'est le fait qu'on leur abâche tout le temps qu'ils sont gros et qu'il faut mincir et en fait elle expliquait dans un article il me semble qu'elle avait retranscrit avec des sources scientifiques qu'en fait du coup ça peut augmenter le taux de stress d'anxiété donc de cortisol et le cortisol apparemment quand c'est haut ça donne du diabète et donc ce serait ça la relation en fait entre le diabète et la grosseur c'est pas la grosseur en elle-même c'est une conséquence de ce qu'on raconte tout le temps en gros vous allez mourir vous êtes gros et ça stresse les gens et ça rend les gens anxieux parce que personne n'a envie d'entendre que il va mourir parce qu'il est gros, c'est pas, pas cool, c'est pas ok. Et que en plus tu le lis sur internet, les gens ils t'aiment pas, ta famille te le dit. Pour citer Janine et Paul, on va dire que leur prénom ça sera plus simple, légitimer le calcul du coût de l'obésité suggère également de comprendre les mesures de celui-ci et de la recherche irrationnelle qu'on accorde à la minceur. Ils ont euh, quant à eux dessiné les contours du coût des régimes qu'ils évaluent à 30 milliards d'euros annuels aux états unis en tout cas en 1999. Et si les stigmatiser, les opprimer et les faire culpabiliser fonctionner, pourquoi il y a toujours de plus en plus de personnes qui se retrouvent en surpoids. Eh bien, peut-être parce que ça ne marche pas. Parce que non, les gens gros ne sont pas forcément plus feignants que vous, ne mangent pas forcément plus mal que vous, ils ne sont pas forcément plus sédentaires que vous. Et personnellement, je connais beaucoup de personnes grossophobes, et du coup souvent des hommes qui le sont, et je me dis, pour eux, le déni total de la biologie quand il s'agit de poids. Hein. Du coup, mes potes, ils mangent H24 fast-food, ils sont quasi tous sédentaires. Les légumes, ça n'existe pas. Et si ils avaient du coup mon métabolisme, mon endométriose, eh bien, 
il finirait gros. Mais encore une fois, les femmes n'ont pas la ma même masse graisseuse que les hommes. Personnellement, je fais du sport 4 fois par semaine, je mange socialement bien, mais la génétique et le fait que j'ai eu des TCA, mais si je continue à m'ostiner dans les régimes, dans la contrôle et à faire ça, je continuerai à avoir des compulsions alimentaires, à manger tout et n'importe quoi, et j'aurai de fortes chances de finir en surpoids. Et donc on part pas du tout sur le même pied d'égalité concernant le poids. Et pourquoi moi, je devrais me priver, me torturer à ne pas manger des choses, alors que d'autres personnes peuvent manger tout ce qu'elles veulent, c'est dégueulasse. Je peux pas passer ma vie à faire ça, en fait, ça n'a pas de sens. Du coup, bah, je me permets des vannes sur mes potes qui sont grossophobes en leur disant « Oh là là, euh, pour quelqu'un de grossophobe et qui s'inquiète autant pour la santé des gros, euh, tu devrais peut-être te remettre en question. » Je le fais ça euh, quand il fume et qu'il boive aussi. En ce qui concerne donc plus globalement la prise de poids dans notre société actuelle, puisque voilà, ça change en fonction de l'espace-temps, eh bien aujourd'hui on sait quand même des choses. La longue histoire de l'espèce humaine, eh bien avec la sélection naturelle, on aurait des caractères génétiques favorisant la capacité de stockage. Ce qui fut très longtemps un, un avantage adaptatif se retrouverait aujourd'hui contre nous, puisque nous sommes de plus en plus sédentaires. Et c'est aussi à cause de ça que du coup les régimes et les rééquilibrages sont globalement de la poudre de perlimpinpin. De plus, cette graisse, donc ces cellules adipeuses, se comportent différemment en fonction de nos âges, de nos modes de vie, des maladies qu'on acquiert, des médicaments qu'on prend, et tout ça en fait on n'en sait pas grand chose. Cette graisse est une barrière, une protection contre les coups, les chocs qui viennent de l'extérieur. Elle protège nos organes vitaux aussi. Le gras c'est une façon de stocker les réserves qui prend le moins de place. Ce qu'il faut savoir quand même, l'adipocyte se remplit de gouttelettes de gras qui peut grossir jusqu'à 10 fois sa taille. Quand elle sature, car elle est au max, elle appelle ses petites copines qui sont en dormance et elles se mettent à leur tour à stocker. Une fois que ses copines se sont réveillées et se mettent au travail, ces cellules adipeuses ne disparaissent jamais. Si on maigrit, elles se vident, mais elles restent présentes. Une fois que tu grossis, tu as toutes ces graisses qui sont là, elles se multiplient, mais elles ne se divisent jamais, même quand tu perds du poids. Mais la graisse, c'est pas juste un petit placard d'énergie, c'est un véritable organe. Et là, on sait aussi que s'il y a trop de graisse qui se déplace sur les organes, et eh bien ça favorise les maladies cardiovasculaires. Mais il y a beaucoup de si, dépend de quel pays tu viens, parce que t'as la graisse sous, t'as la, la graisse sur, t'as la graisse au niveau du ventre, enfin bref, je vous invite à lire le charme secret de notre graisse. Aujourd'hui on sait que d'un côté on retrouve les besoins énergétiques qui sont réduits dans notre société, puisqu'il y a le chauffage l'hiver, la clim l'été, puis on a des emplois sédentaires, beaucoup de transports en commun, des voitures, beaucoup beaucoup de temps passé devant les écrans, donc un style de vie qui dépend grandement d'une société capitaliste où on est de plus en plus amené à avoir de la dopamine facilement. Et ça serait un très long débat de venir en détail sur en quoi la société capitalisme favorise du coup le surpoids. De l'autre côté, du coup, on a les consommations alimentaires. Tout cela, évidemment, dans un contexte où le calorie est de moins en moins cher, où on trouve de la nourriture pas chère en bar. Bien se nourrir, bien manger, etc., ça coûte du temps et de l'argent. Et évidemment, on sait que faire de l'activité physique, c'est très bon pour la santé et c'est miraculeux. Mais ça reste quand même un gros privilège. Juste, euh, quand on est en train de faire métro, boulot, dodo, on a bien moins de temps à accorder à tout ça et très peu d'énergie. Alors oui, il faudrait y aller à pied. Il faudrait y aller à vélo. Tu habites à la campagne, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Et puis pendant très longtemps, la voiture c'était tellement trop stylé, les jets privés, les styles et ça, bah que euh, aujourd'hui redescendre un peu d'un grade, c'est comme se dire ah non mais moi euh, je fais pas ça, c'est des trucs de bobo et moi je suis pas un loser, moi je me déplacerai en voiture. Bref, on n'est pas du tout éduqué à ça. C'est que c'est un petit peu la galère. Si t'as un petit peu la flemme, si t'es déjà trop occupé, bah tu vas pas te mettre de la charge mentale en plus de faire ses trajets à pied ou en vélo. On a déjà 2 millions de choses à gérer pour survivre dans ce monde. Et aujourd'hui, on sait pas quoi faire. Enfin, si, on sait quoi faire, mais ça reviendrait à tout changer. Genre, il faudrait le rechanger à la racine. Il faudrait reconstruire les villes, reconstruire le fonctionnement, rééduquer les gens. Enfin, ça serait un coût énorme. Alors, moi, si j'aurais quand même une chose à dire, c'est que pour essayer peut-être de se détacher euh, des standards de beauté, des standards de la minceur, ce serait pas mal, par exemple, de commencer à suivre des créateurs de contenu qui sont gros pour un peu diversifier son fil d'actualité et pour commencer à avoir l'habitude de voir différents corps, pour pas nous détester. Et c'est une déconstruction que tout le monde doit faire. Même quand on est gros, la, la déconstruction, elle n'est pas acquise. Et euh, chaque gros te dira, ouais, c'est un chemin à faire de voir d'autres corps, d'accepter que le standard de beauté, c'est pas la minceur. Et bah, du coup, euh, comme ils voient pas beaucoup de gros, quand ils voient un gros dans la rue, bah c'est directement « Ah oh, mon Dieu !» Enfin, tu vois... Euh... Et puis dans le fond, euh, de diaboliser certains aliments, ça permet aussi de vendre beaucoup de produits minceurs, et ça c'est une aubaine. Tout ce combat sur le poids est avant tout un combat politique, scientifique et moral, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais nous, en tant que petit caca qu'on est, on n'a pas trop notre impact dessus, en fait, on fait déjà au mieux. Mais comme euh, les enjeux politiques sont totalement dépassés, et qui connaissent quand même les enjeux économiques qu'il y a derrière, ils préfèrent se dire « Bouh, c'est la faute des gros !» Et donc, on pointe du doigt les causes individuelles, pour faire oublier tout ce qui est en dessous de l'iceberg. Ce qui marche absolument pas aujourd'hui, c'est de continuer de stigmatiser les personnes grosses. La stigmatisation tend à transformer donc les victimes en coupables, et constitue donc un facteur aggravant. Et nous avons donc notre cher monsieur Hervé 
Marvin Goffman qui a élaboré le concept de stigmatisation. Oui, la grossophobie, je le rappelle, c'est la stigmatisation des personnes grosses. Et ça se fait tout naturellement au cours des interactions sociales, puisque toi, tu as appris ce qui était dans la norme et ce qui ne l'était pas. Et l'étiquette est très vite collée sur les personnes étant déviantes ou non. J'ai l'impression que sur les réseaux, quand t'es une personne grosse, t'existes parce que t'es une personne grosse. Même quand je fais du contenu, comme je, je vais pas me maquiller, je vais pas m'apprêter pour prendre la parole, je vais rester très naturelle et en plus de ça, je suis une personne grosse, j'ai l'impression que j'ai deux fois plus de mal à toucher une audience. Aujourd'hui, quand je crée du contenu sur TikTok ou sur Instagram par rapport aux animaux, je pense que c'est utile en fait de, de faire autre chose et de pas se s'auto-enfermer dans cette case-là. Je, je veux continuer de militer contre la grossophobie et j'ai des discussions des fois avec des abonnés qui peuvent être parfois très jeunes parce qu'ils me suivent pour, par rapport à mes chats, ils me suivent alors qu'ils ont 10, 12, 14 ans. Et ça m'arrive souvent d'utiliser un vocabulaire euh, en disant bah voilà moi je suis grosse c'est comme ça machin et de suite il y a ce truc ah oh, mais non mais t'es pas grosse t'es trop belle et tout. J'ai pas dit que j'étais moche, j'ai dit que j'étais grosse. Je veux réussir à sortir de cette case euh, où je dois prouver que je vaux quelque chose, où je dois prouver que je suis capable de faire des choses, d'exister outre ma condition de femme grosse. Et une fois attribuée, l'étiquette d'anormalité à elle seule justifie une série de discriminations sociales pour l'exclusion plus ou moins sévère de la personne. Et ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est que quand tu es déviant, eh bien toutes tes qualités sociales passent au second plan. Par exemple, tu n'es plus Emma, créative, talentueuse. Non, tu es Emma, la grosse. Léa, euh, la copine grosse. Léa, euh, la, la fille grosse qui embête dans le métro pour s'asseoir. Léa, la, la bonne copine mais qui va jamais plaire, pas de poste ou des choses comme ça en fait. C'est la, la bonne grosse comme on dit. Et il y a une étude de Marie Douglas que je voulais insérer aussi dans la vidéo mais je pense qu'elle va être super longue donc. Où la consigne était de collecter les normes sociales relatives au repas d'un individu et c'est hyper intéressant. En tout cas, je trouve que ce sujet est hyper passionnant, je vous mettrai encore une fois plein de choses dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, des débats, des sources scientifiques à m'apporter, ça m'intéresse. Toutes ces personnes ont le droit d'exister, de ne pas être blâmées et d'être dans l'espace public, tout comme tout le monde. Une personne, par exemple, grosse, qui met des photos sur Instagram, elle ne promeut pas l'obésité, elle vit, tout simplement. Elle existe et elle a le droit. Et je dis aussi qu'il faut continuer la recherche. Je dis aussi qu'il nous faudrait plus de médecins, des endroits, des gens formés réellement à ces enjeux et pas formés de façon hyper conservatrice avec l'ancienne image qu'on a du surpoids et aussi qu'on arrête de répéter en boucle qu'être grosse et être en mauvaise santé. Et je dis aussi que la plupart d'entre vous, vous en battez réellement les couilles de la santé de ces gens et que vous faites juste semblant pour exprimer votre grossophobie et votre haine envers les personnes grosses parce que vous êtes quasi tous focus sur votre petit nombril, sans sauf quand il s'agit de blâmer des personnes en surpoids. Par moment, je, reçois, je ressens l'envie d'être mince, je pense que c'est plus une question de regard de la société, en fait, me dire que tout serait plus simple si j'étais plus mince. Par contre, pour rien au monde, je changerai mon parcours de guérison, le corps que j'ai aujourd'hui, je l'accepte, je, je l'aime, je sais que, que je lui ai fait vivre des choses horribles, et je n'ai plus envie de le changer. Ça m'arrive aussi d'avoir des, des petites insécurités euh, corporelles, où je vais me sentir mal, une petite voix qui va me dire euh, ah tiens tu vas perdre du poids ou ah tiens tu vas prendre du poids et ça je pense que c'est les résidus un petit peu des TCA qui, qui, qui sont là euh, qui sont plus là par habitude qui finissent par s'estomper peut-être qu'un jour ils disparaîtront totalement peut-être pas mais je sais que cette voix je sais la cibler et l'ignorer et l'anorexie ce n'est pas être mince c'est une maladie mentale fais une vidéo dessus et oui donc tu peux être gros et anorexique et en plus de ça euh, devenir gros ça peut arriver à tout le monde qu'importe l'âge ce que vous allez vivre c'est possible qu'un jour euh, vous devenez une personne grosse enfin, surtout par rapport aux femmes grosses il faut avoir confiance en soi parce qu'on n'est pas moins méritant que quelqu'un d'un poids normal ou des choses comme ça le pire c'est de se comparer aux autres en disant Oh, je veux ce corps-là ou ces choses comme ça, enfin, ça c'est pas... On est nous et il faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à migrer ou des choses comme ça que c'est forcément notre faute ou qu'on fait rien. Il y a tout qui rentre en jeu, la génétique, les hormones, enfin tout ça. Et il faut juste essayer, même si c'est très dur, de s'aimer soi-même et de vivre avec soi. Évidemment, personnellement, je travaille aussi sur ma grossophobie et cette vidéo m'a beaucoup plu à faire et m'a beaucoup intéressée. Et je remercie amplement bah, les personnes qui ont participé à cette vidéo. Je remercie aussi le sponsor de la vidéo qui est donc Scandale, la marque de lingerie. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis pas à bientôt. C'est peut-être une belle pièce.